ఆపోజిట్ సీతమ్మపేట విశాఖపట్నం ఫోన్ నైన్ సిక్స్ జీరో ట్రిపుల్ త్రీ డబల్ నైన్ డబల్ సెవెన్ హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు విఆర్ ఆర్ టుటోరియల్స్ వన్స్ అగైన్ ఈ సెషన్ లో మనం వన్ థౌజండ్ సి లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకునే మన జర్నీలో మరొక ప్రోగ్రాం చూడబోతున్నాం ఈ ప్రోగ్రామ్ లో యూజర్ దగ్గర నుండి ఒక డేట్ ఒక డేట్ ఒక ఫార్మేట్ లో ఉన్న డేట్ ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటాం ఆ డేట్ కరెక్ట్ ఫార్మేట్లో ఉందా అంటే వ్యాలిడ్ డేటా ఇన్వ్యాలిడ్ డేటా అనేది మనం చెక్ చేస్తాం అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఒక త్రీ ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటున్నాం ఇంట్ డిడి ఎంఎం వైవై అంటే డేట్ కోసం మంత్ కోసం ఇయర్ కోసం త్రీ ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ తీసుకున్న తర్వాత ప్రింట్ ఎఫ్ ఎంటర్ డేట్ డిడి ఎంఎం వైవై ఫార్మేట్ ఓకేనా అంటే ఇక్కడ చూడండి డిడి అంటే డేట్ వచ్చేసరికి టూ డిజిట్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఎంఎం అంటే మంత్ని టూ డిజిట్స్లో ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అలాగే వై 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 అంటే ఇయర్ని ఫోర్ డిజిట్స్ ఫార్మేట్లో ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఓకేనా అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ జీరో వన్ ఎయిట్ ఇవ్వాలన్నమాట నార్మల్ వన్ ఎయిట్ ఇస్తే సరిపోదు ఓకేనా ఆ ఫార్మేట్లో యూజర్ని ఎంటర్ చేయమని అడుగుతున్నాం మనం యూజర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ఫార్మేట్ని మనం స్కాన్ చేస్తున్నాం అనమాట ఇక్కడ యూజర్ ఎలా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుందంటే డేట్ ఇచ్చి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇచ్చి మంత్ ఇచ్చి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇచ్చి దాని తర్వాత ఇయర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు ఇది కరెక్ట్గా తీసుకుంటుంది ప్రాపర్గా తీసుకుంటుంది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మనం ఒకవేళ ఈ ఫార్మేట్లో ఉన్న డేట్ కరెక్ట్గా ఇచ్చినట్టు అయితే కనుక అంటే కరెక్ట్ అంటే ఏంటి డేస్ వచ్చేసరికి డేస్ వచ్చేసరికి డిపెండ్స్ అప్ఆన్ ద మంత్ ఓకేనా మనకి కొన్ని మంత్స్ వచ్చేసరికి థర్టీ వన్ డేస్ ఉంటాయి కొన్ని మంత్స్ వస్తారు థర్టీ డేస్ ఉంటాయి కొన్ని మంత్స్ వస్తారు అంటే ఫిబ్రవరి వస్తారు ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఉంటాయి డిపెండ్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద మంత్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద మంత్ మనం ఇక్కడ డేస్ ఎన్ని ఉంటాయో ఓకే ఫిబ్రవరి ఇచ్చి థర్టీ ఫస్ట్ ఇచ్చామనుకోండి అది ఆటోమేటిక్ ఇన్వాలిడ్ అని చెప్పాలి అర్థమైందా ఆ విధంగా ఒకవేళ థర్టీ వన్ కంటే కూడా ఎక్కువ థర్టీ టూ డేస్ థర్టీ థర్టీ త్రీ డేస్ ఇచ్చామనుకోండి ఆ డేట్ అనేది అప్పుడు అది ఇన్వాలిడ్ అని చెప్పాలన్నమాట అలాగే మంత్స్ కూడా వన్ నుంచి ట్వెల్వ్ వరకు తీసుకుంటుంది అలా కాకుండా మోర్ దెన్ ఎట్ థర్టీ అని అలా ఇస్తే దానికి తీసుకోదనమాట అలాగే ఇయర్ ఇయర్స్ కూడా ఏంటి అంటే ఒక కండిషన్ బేస్ చేసుకుని అంటే ఇయర్ నుంచి ఇయర్ వరకు ఉండే నెంబర్ ఏదైనా ఇస్తే తీసుకో లేదనుకుంటే అది ఇన్వాలిడ్ అని చెప్పని చెప్పేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం మనం ఇక్కడ అర్థమైందా ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుందో చూద్దాం మనం ముందుగా రన్ చేస్తున్నాను రన్ చేసినప్పుడు ఎంటర్ డేట్ డిడిఎంవై వై ఎంఎం వైవైవై వై ఫార్మేట్ ఇలా మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ డేట్ ఇచ్చాను ఎయిట్ అని ఇచ్చాను అలాగే మంత్ ఇచ్చాను నైన్ అని ఇచ్చాను నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్ ఫార్మేట్లో ఉందో లేదో చూద్దాం కరెక్ట్ డేటా కాదు ఎస్ డేట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ డేట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అదే మనం ఏదైనా రాంగ్ ఇచ్చేద్దాం అంటే ఎయిట్ ఇచ్చాను యాజ్ యూజ్ నైన్ ఇచ్చాను ఎయిటీన్ నైంటీ ఫైవ్ అని ఇద్దాం ఇయర్ ఈజ్ ఇన్వ్యాలిడ్ ఎయిటీన్ నైంటీ ఫైవ్ అనేది ఇన్వ్యాలిడ్ అని చెప్తుంది ఎందుకు ఇన్వ్యాలిడ్ అని చెప్తుందంటే ఇక్కడ మనం నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి తీసుకోమని చెప్తున్నాం అనమాట నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి తీసుకోమని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇయర్ ఈజ్ ఇన్వ్యాలిడ్ అని చెప్తుంది ఓకే అదే మీరు ఇక్కడ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అని ఇచ్చారు అనుకుందాం ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అనే కండిషన్ ఇచ్చినట్టయితే కనుక సో ఇది ఎయిటీన్ నైంటీ ఫైవ్ ఈ డేట్స్ని కూడా తీసుకుంటుంది అనమాట ఎయిట్ నైన్ ఎయిటీన్ నైంటీ ఫైవ్ చూడండి డేట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అని చెప్తుంది ఓకేనా ఈ విధంగా ఒక వ్యాలిడేషన్ వ్యాల్ ఒక డేట్ని వ్యాలిడేట్ చేయడానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం ఇక్కడ మంత్స్ కూడా ఏంటంటే థర్టీ ఫోర్ అని ఇచ్చారు సారీ ఈ డేస్ వస్తారు థర్టీ ఫోర్ అని ఇచ్చారు ట్వెల్వ్ అని ఇచ్చారు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అని ఇచ్చారు నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అని ఇచ్చారు ఎంటర్ చేశారు డేట్ ఈజ్ డే ఈజ్ ఇన్ వ్యాలిడ్ చూసారా డే ఈజ్ ఇన్ వ్యాలిడ్ అంటే థర్టీ ఫోర్ డేస్ ఏ మంత్కి ఉండవు కాబట్టి ఆటోమేటికలీ ఇన్ వ్యాలిడ్ అని చెప్పింది అనమాట అలాగే ఒకసారి మంత్స్ కూడా చెక్ చేద్దాం మనం మంత్స్ కూడా చెక్ చేద్దాం ఇక ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఇస్తున్నాను ఒక మంత్ ఈజ్ ఇన్ వ్యాలిడ్ అర్థమై
ఏది ఇన్వ్యాలిడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్తుంది అనమాట ఈ ప్రోగ్రామ్ చూద్దామా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రింట్ ఎంటర్ డేట్ అని చెప్పేసి డేట్ ఫార్మేట్ అడుగుతున్నాం దాని తర్వాత స్కాన్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్ ద్వారా ఆ డేట్ని మనం స్కాన్ చేస్తున్నాం అనమాట పర్సంటేజ్ డి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇస్తే కంపల్సరీ డేట్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు కూడా ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇస్తే ఇవ్వాలి అర్థమైందా లేదనుకుంటే ఇలా డాష్ ఇచ్చాం అనుకోండి ఇదే ఇలా ఇలా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఐఫోన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా చూస్తే మనం ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ డేట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఓకేనా అదే మీరు ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ స్టార్ట్ ఇచ్చారు అనుకోండి తీసుకోదు ఫిఫ్టీన్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఎయిట్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ సంథింగ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ అని ఇచ్చాను ఈ రేజ్ ఇన్వ్యాలిడ్ అని చెప్తుంది అంటే ఏం ఏం చేస్తుంది అనమాట ఈ ఫార్వర్డ్ స్టార్ట్ ఎప్పుడైతే ఇచ్చామో ఆటోమేటికల్లీ దానికి ఇయర్కి అసైన్ చేస్తుంది అనమాట ఆటోమేటిక్గా అది ఇన్వ్యాలిడ్ అని చెప్తుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఈ విధంగా మనం ఒక ఫార్మేట్ రెడీ చేసాం చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇయర్ చెక్ చేద్దాం మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనం వైవై ఎంఎం డిడి అని చెప్పేసి త్రీ ఇంటిజర్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం కదా అంటే ఇయర్ దేంట్లోకి తీసుకుంటున్నాం మనం అంటే వైవై ఈ వైవై అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం అనమాట ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనం వైవై అంటే ఇయర్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ అండ్ ఓకే వైవై లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు నైన్టీన్ సారీ నైన్ నైంటీ నైన్ థౌజండ్ నైన్ నైన్ నైంటీ నైన్ ఓకే నైన్ థౌజండ్ నైన్ నైంటీ నైన్ ఈ లోపు డేట్ ఉంటే కనుక ఈ లోపు ఇయర్ ఉంటే కనుక ఏం జరగాలి ఇయర్ ఈజ్ ఇన్వ్యాలిడ్ అని చెప్పేసి ఇఫ్ కండిషన్కి ఎల్ ఎల్స్ కండిషన్ రావాలన్నమాట ఎల్స్కి రావాలన్నమాట ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ చూసారా ఎల్స్ ఇయర్ ఈజ్ ఇన్వ్యాలిడ్ అని చెప్పేసి ఇయర్ ఈజ్ ఇన్వ్యాలిడ్ అని చెప్పి వచ్చింది అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే మనం ఇఫ్ మంత్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు వన్ అండ్ 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 అనేది తెలుసు కదా ఇక టూ కండిషన్స్ ఇస్తే టూ కండిషన్స్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ అన్నీ కూడా కంపల్సరీ సాటిస్ఫై అవ్వాలి దానికోసం ఎంఎం సారీ ఎంఎం గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు వన్ అండ్ అండ్ ఎంఎం లెస్ దాన్ ఈక్వల్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అనేవి వన్ టు ట్వెల్వ్ వరకు ఇవ్వాలి ఓకే మోర్ దాన్ ఇట్ ఇస్తే ఆటోమేటికల్లీ దీని వ్యాలిడ్ అని చెప్తుంది దాని తర్వాత ఒకవేళ మంత్ కానీ ఇన్ వ్యాలిడ్ ఇచ్చారనుకుంటాం అంటే ట్వెల్వ్ కాకుండా వేరే ఏదైనా థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అలా ఇచ్చినట్టు అయితే కనుక ఇది ఆటోమేటిక్గా ఈ ఎల్స్కి వస్తుంది అనమాట మంత్ ఈజ్ ఇన్వ్యాలిడ్ అని చెప్పేసి అదేవిధంగా ఇక డేస్ మనం చెక్ చేస్తున్నాం డేస్ వచ్చేసరికి డే డిడి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు వన్ అండ్ డేట్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ వన్ థర్టీ వన్ అయితే కనుక వన్ నుంచి థర్టీ వన్ బిల్లో ఉన్నట్టయితే కనుక ఈ లోపు ఉన్నట్టయితే కనుక ఓకే వన్ నుంచి థర్టీ వన్ వరకు ఏ డేట్ అని తీసుకుంటుంది తీసుకుని ఒకవేళ అది మంత్ ఏంటి అని చెక్ చేస్తాను అనమాట మంత్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నాం ఓకే అది జాన్యువరి ఫస్ట్ మంత్ జాన్యువరికి థర్టీ వన్ డేస్ ఉంటాయి సో నో ప్రాబ్లం అలాగే మార్చి థర్ థర్టీ వన్ డేస్ ఉంటాయి సో అలాగే మేకి థర్టీ వన్ డేస్ ఉంటాయి ఇలా ఏవైతే థర్టీ వన్ డేస్ ఉన్నాయో అవి వచ్చినట్టయితే డే డేట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అని రావాలి డేట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అని రావాలి ఓకే ఎల్సిఫ్ ఒకవేళ అలా కాకుండా డేస్ వన్ నుంచి థర్టీ వరకు ఉండి ఏప్రిల్ కానీ జూలై కానీ జూన్ కానీ సారీ జూన్ కానీ ఈ మంత్స్ అయితే కనుక ఆటోమేటిక్గా డేట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అని రావాలి అలాగే డేస్ వన్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు ఉండి మంత్ అనేది సెకండ్ మంత్ అంటే ఫిబ్రవరి అయితే అయినట్టయితే కనుక ఆటోమేటిక్గా డేట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అనమాట ఎల్సిఫ్ అది కూడా కాదు డేస్ ట్వంటీ నైన్ డేస్ ట్వంటీ నైన్ మంత్ టూ అయ్యుండి ఓకే ఇయర్ అనేది ఫోర్ హండ్రెడ్తో మల్టి డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ జీరో వచ్చినట్టయితే ఓకే లేదా డేట్ ఇయర్ అనేదాన్ని ఇయర్ అనేదాన్ని ఫోర్తో డివైడ్ చేసి రిమైండర్ జీరో వచ్చిన జీరో వచ్చిన అలాగే ఇయర్ని హండ్రెడ్తో డివైడ్ చేస్తే హండ్రెడ్తో డివైడ్ చేస్తే నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చిన అది ఈజీ ఈక్వల్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చిన దీంట్లో ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా కూడా ఆటోమేటిక్గా ఇది డేట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అని వస్తుంది అనమాట అదర్వైజ్ లేదనుకుంటే డే ఈజ్ ఇన్వ్యాలిడ్ అని వస్తుంది ఓకేనా డే ఈజ్ ఇన్వ్యాలిడ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది అనమాట అంటే లీప్ ఇయర్ లీప్ ఇయర్ని కూడా మనం కాల్కులేట్ చేస్తున్నాం ఓకేనా లీప్ ఇయర్ని కూడా ఇక్కడ మనం కాల్కులేట్ చేస్తున్నాం అన
ఈ సెషన్లో మనం ఇంతకుముందు మనం నేర్చుకున్న ఇఫ్ కండిషన్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూజ్ చేసి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ డిఫ్ అంటే ఇఫ్ లోపల ఇఫ్ యూజ్ చేసి ఈ పర్టికులర్ డేట్ వ్యాలిడేషన్ అనే ప్రోగ్రామ్ చూడడం జరిగింది ఓకే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో మెనీ థింగ్స్ ఒకవేళ డేట్ డే అనేది వన్ నుంచి థర్టీ వన్ వరకు ఉన్నప్పుడు అది మంత్ వన్ కానీ త్రీ కానీ ఫైవ్ కానీ లేదా సెవెన్ కానీ ఎయిట్ కానీ టెన్ కానీ ట్వెల్వ్ కానీ అయి ఉంటే డేట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అదే డేస్ వచ్చేసరికి వన్ టూ థర్టీ ఉండి ఫోర్ కానీ సిక్స్ కానీ నైన్ కానీ లెవెన్ కానీ మంత్ అయి ఉంటే కనుక అది కూడా వ్యాలిడ్ అలాగే డేస్ వన్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు ఉండి డేట్ అనేది వన్ వన్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు ఉండి మంత్ టూ అయితే కనుక అది కూడా వ్యాలిడ్ ఒకవేళ డే డేట్ అనేది ట్వంటీ నైన్ ఉండి మంత్ అనేది టూ ఉండి ఓకే ఇయర్ని ఫోర్ హండ్రెడ్తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ జీరో వచ్చాయి వచ్చిన లేదా ఫోర్తో డివైడ్ చేసి ఫోర్తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ జీరో వచ్చి అలాగే హండ్రెడ్తో డివైడ్ చేస్తే జీరో రాకుండా ఉండే డేట్ ఏదైనా కూడా అంటే ఇయర్ ఏదైనా కూడా ఉంటే కనుక అప్పుడు ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ డే డేట్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు అనమాట అప్పుడు కూడా డేట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది లేదనుకుంటే డేట్ డే ఈజ్ ఇన్వ్యాలిడ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది అనమాట ఒకవేళ మంత్ అనేది ఇన్వ్యాలిడ్ అయితే కనుక థర్టీ వన్ నుంచి థర్టీ ట్వెల్వ్ కాకుండా థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఏ వచ్చినా కూడా మంత్ ఈజ్ ఇన్వ్యాలిడ్ అని చెప్పి వస్తుంది ఇయర్ ఇయర్ మనం ఎక్కించిన ఈ ఇయర్స్ ఏవైతేనో వీటి మధ్యలో కాకుండా వేరేది ఏమైనా వస్తే ఆటోమేటిక్ ఆటోమేటికలీ ఇయర్ ఈజ్ ఇన్వ్యాలిడ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది అనమాట అర్థమైందా ఈ విధంగా ఒక ప్రోగ్రామ్ మనం చూడడం జరిగింది ఎక్కడికి మనం దగ్గర ఫిఫ్టీ ప్రోగ్రామ్స్ ఫిఫ్టీ ప్రోగ్రామ్స్ చూడడం జరిగింది ఇంకా నైన్ ఫిఫ్టీ ప్రోగ్రామ్స్ మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంది సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మీరు కంటిన్యూ అవ్వాలనుకున్నట్టయితే ఈ వీడియో క్రింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అదేవిధంగా మీరు ఈ ట్యూటోరియల్స్ని ఫేస్బుక్లో చూస్తున్నట్టయితే ఫేస్బుక్ పేజ్ని లైక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో క్రింద లైక్ బటన్ ఉంటుంది లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే పది మందికి ఈ వీడియోస్ ఉపయోగపడతాయి అనుకున్నప్పుడు ఈ వీడియో క్రింద షేర్ బటన్ ఉంటుంది షేర్ బటన్ క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్